Hallo, liebe Leser. Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es eine Heftvorstellung. Äh, eigentlich sollten, glaube ich, Zompf oder Frank hier sitzen, aber solange Sodomie in Deutschland noch nicht verboten ist, vögeln die beiden Grillhähnchen. Deswegen müsst ihr mit mir jetzt Vorlieb nehmen und äh, ich werde euch jetzt durch diese Ausgabe führen. Ähm, ihr seht, es gibt wieder was zum Basteln, nämlich äh, eine DVD. Auf der DVD haben wir unter anderem Morbid Angel, Creator, Down, Overkill, Voivod, Huntress und so weiter. Sollte euch ja selber angucken, deswegen werde ich nicht alles vorlesen. Natürlich auch Bobby und Gerre, die sich diesmal zusammen mit Kai Hansen vor die Kamera gesetzt haben. Äh, sehr unterhaltsam, wie immer. Vom Titel lacht euch Enges an. Ihr wisst ja, es gibt ein neues, äh, neues in Anführungsstrichen, ACDC Live Album, das die Band aber äh, gar nicht so toll findet, weil die Aufnahmen schon älter sind und das Ganze ja als DVD schon im Handel war. Und äh, aus diesem Grunde gibt es weltweit keine ACDC Interviews, bis auf ein einziges. Unsere französischen Kollegen vom französischen Rock Hard sind äh, schon lange befreundet mit Malcolm Young und Brian Johnson und die haben das einzige Interview bekommen, was es äh, weltweit gibt. Und das lest ihr in diesem Heft. Und dann lacht uns hier der Michael an von Seite 3. Der hat also diesmal das Vorwort geschrieben. Ähm mal sehen. Die News überspringen wir mal. Dann das einzige acdc interview das es gibt. Ähm, Brian erzählt ein paar interessante Sachen äh, abseits der üblichen Interviewgeschichten. Ähm, gut, aber auch da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Year of the Goat. Eine der Bands des Jahres, zumindest aus meiner Sicht und auch aus Himmelsteins Sicht, der die Story geschrieben hat. Also für mich sogar das Album des Jahres 2012. Aber ähm, auch da seid natürlich ihr gefragt, was den Poll angeht. Der kommt auch in diesem Heft, der Pollbogen. Da sollte uns also sagen, was euch 2012 beeindruckt, geärgert, äh, irgendwie bewegt oder sonst wie äh, ähm, in Aufregung versetzt hat. Vielleicht waren es ja Postmortem. Vielleicht waren es aber auch Kiss mit ihrer Cruise, auf der Jan Jedeke gewesen ist, zusammen mit seiner Freundin, äh, die die Fotos beigesteuert hat. Und äh, die beiden sind so große Kiss-Maniacs, dass die einfach auf die Cruise mussten. Und äh, da konnten wir sie gar nicht von abhalten. Deswegen also die Story in diesem Heft. Dann haben wir, oh ja, die Übersetzung des Die Snyder Buchs von Jenny Rönnebeck. Ähm, die Snyder ist ja nicht der typische äh, Metal-Star oder Rockstar. Das heißt, in diesem Buch geht es also nicht um... Äh, Saufgeschichten und die ewig gleichen Groupie-Vögeleien und so weiter, wie zum Beispiel bei Motley Crue und bei anderen Bands, sondern das ist also wirklich mal was anderes. Und ähm, die Snyder als eine der echten Persönlichkeiten im Rock'n'Roll ist natürlich auch lesenswert, immer, egal was er sagt. Ähm, und auch in der deutschen Übersetzung, die ihr hier ausdrucksweise lesen, auszugsweise lesen könnt. Oh, der kleine Die ist auch im Heft. Ja, okay, müsst ihr euch selber angucken. Ähm, mit Dragon Force auf Tour war Jens. Dark Nocturne Slaughter Cult hat Jan interviewt, eine seiner Lieblings-Black-Metal-Bands. Dann haben wir hier unseren Jahrespoll 2012. Ähm, Euer wird noch folgen, gekoppelt an die Weihnachtsverlosung wie jedes Jahr. Frank holt da immer die Preise ein. <lacht> Wenn er mal nicht mit seinen Grillhähnchen beschäftigt ist, dann kümmert sich Frank um Weihnachtspreise. Udo-Interview haben wir, Thunderboys-Interview, The Sword, Demon. Troubled Horse, Alchemist und so weiter und so weiter. Ach, ein großes Tonzone-Special gibt es. Die Herren Stratmann, Rinsen und Himmelstein waren das, glaube ich, hauptsächlich, die sich mal wieder um äh, Equipment gekümmert haben. Inzwischen ist ja, glaube ich, jeder zweite unserer Leser ist selber ein Musiker oder eine Musikerin und hat also zu Hause mindestens eine Gitarre stehen. Ähm, und daher also diese Tone Zone Specials, die immer gut bei euch ankommen. Äh, <lacht> Sorry. Äh, Ackerfeld hat was erzählt. Äh, Halloween sind mit einem Classic Album im Heft. Oh, Frank hat einen Sex- und Seziertisch gemacht. 
sogar relativ stilsicher. Bei Seziertischen ist es immer so, dass wir uns hier im Büro quasi prügeln, wenn also irgendjemand da keinen Geschmack beweist, was natürlich bei jedem Seziertisch vorkommt. Dafür sind die Dinger ja da. Es gab einen Leserbrief, der gefordert hat, wir sollen doch immer alle Platten reinnehmen der Band. Dann ist es aber kein Seziertisch mehr, sondern ist so ein History. Und eine History ist zwar auch interessant, aber der Sinn eines Seziertisches ist es ja zu gucken, was wer auswählt und was eben nicht berücksichtigt wird. Und bei Frank werden aus meiner Sicht ein, zwei wirkliche Klassiker nicht berücksichtigt und ein, zwei Platten, die ich verzichtet, verzichtbar finde, werden berücksichtigt. Aber das wird jeder von euch anders sehen und deswegen ist es genau interessant. So, dann den Rest des Heftes nur noch im Schnelldurchlauf. Katakomben, Raritäten und so weiter. Und die Platte des Monats kommt diesmal von Etik. Etik aus dem Ruhrpott von den King Diamond, Merciful Fate Jüngern, von denen es ja viele gibt im Moment, von diesen Bands, von dieser Sorte der Bands, äh, unserer Ansicht nach die momentan beste. So, das soll es sein im Moment. Den Rest des Heftes müsst ihr selber lesen. Ich wünsche euch viel Spaß und falls wir uns dieses Jahr nicht mehr irgendwo auf Konzerten sehen oder hören oder sonst wie, dann wünsche ich euch auch einen guten Rutsch. Alles Gute, danke, dass ihr immer noch dabei seid. Ähm, es ist ja nicht selbstverständlich für uns und muss auch jedes Jahr neu gesagt werden. Und äh, ja, viel Spaß und lasst uns hoffen, dass wir ein ebenso spannendes 2013 erleben, wie es 2012 war. Ne? Und wir sehen uns dann hoffentlich in alter Frische im nächsten Jahr. Tschüss.